做噩梦了。没事了，那我先回房间了，晚安。宋万桥，擅自闯进我的房间，你想走就走了，你想怎么样？我想怎么样？把你坐在那儿，等我睡着。手好痛啊！我被绑架了。嗯、面对这场突如其来的婚姻，我想过离婚。谁要给你圆房啊？我们现在就签字离婚吧。妈。也想过试着接受命运。叔叔好。可他偏偏回到了我面前。安乔，好久不见。安乔，我们不仅认识，而且很熟。飞远，我本能的做出了选择。楚飞远，带我回家。根据你们俩的考核成绩，夏佳琪今天转正了。宋安乔的评定还要再等等。马上要上课了，你们俩赶紧准备一下吧。哟，还以为某些人认识沈先生有多了不起呢，结果连转正都没转成啊！哎，我听说你那醋坛的男朋友惹了沈先生。我说这真的是干啥啥不行，惹事第一名啊！我要沈先生，早就把你给开除了。做人要懂得感恩，好好工作，别到时候给我添麻烦，也别想着什么转正呀、啊、升职啊、加薪的。做人呢，最主要就是要有自知之明。恭喜你转正，继续努力吧。去你房！我饿了。饭做好了吗？可以上菜了。做好了，你们先吃。我有点头晕，我出去透透气。你站住！飞远，你个大混蛋，你个花心大萝卜！喂，妈，安乔啊，你快点回来呀！妈妈要去死了，妈妈没有活路了呀！妈，你先别着急，我马上就回来。
，未经允许闯入别人家门。Jennifer， 这次我就不跟你计较了，赶快离开。人家刚一下飞机就来找你，说这样的话，太伤人了。四年前在欧洲，我已经说过了，我们之间已经结束了。四年后有必要让我再说一遍吗？就为了刚刚那个女孩子？我的女人，刚刚因为有关的小伎俩而离家出走。希望你赶快离开。你这个样子，我就更喜欢了。这是我酒店的地址。有人把我的行李送过来。妈，发生什么事了？安秋啊，这可怎么办呢？妈妈要被逼死了呀！前两天一个朋友给我介绍，我就跟他一起做了股票，谁知道今天那个股票跌停了，全赔了，包括别墅的尾款，还有。还有你弟弟下一次的医疗费全赔进去了，妈，你怎么能拿弟弟的医疗费去炒股票呢？金乔啊，你去求求主飞员，让他借点钱给我，等我把股票全部出售了，我就有钱了。妈，我们已经收了人家两千万了，怎么还能管他们要钱呢？而且，你怎么能把他们家给的礼金去炒股呢？你什么意思啊？我辛辛苦苦把你养了这么大，你一点感恩的心都没有吗？你身为姐姐，你弟弟就要死到临头了，你就不管了吗？我白养你了，你这个白眼狼！妈，我不是那个意思。你闭嘴！你只要知恩图报，就给我去楚家要钱，要不然你就等着给我和你弟弟受死吧。不接我电话，还夜不归宿，胆子大了你。说，昨晚去哪儿了？你管我去哪儿？让开，我要去上班。夫妻守则第五条，妻子必须随时给丈夫汇报个人情况。宋安小，你是要毁约吗？我就迁就你这一次。昨天你走后，那个女人离开了。昨天在我妈那儿住了一晚。昨天你吃醋了？谁吃醋了？我才没有，我有什么好吃？那你逃跑什么？谁逃跑了？我才没有，我有什么好逃跑？我跟 Jennifer 什么都没有，你这样怀疑我？是在侮辱我吗？就当着我的面搂搂抱抱，还说什么都没有，不要脸！你哭什么？我没哭。你别烦我，我要去上班了。晚上按时回家。要是再敢不接我电话，后果自负。要我，我可没有这个脸皮来。佳琪，你非要这么说话吗？我怎么说话了？我说的不是实话吗？店长，安强
。告诉你个好消息啊，总部今天下了通知，从今天开始升任你做店长，恭喜你啊！这，这是真的吗？王经理，是真的。你一直很优秀，而且对于做甜品非常有研究，所以你荣升店长是实至名归。我被调去别的店了，以后这里就要靠你了。一会儿你过来找我一下，我给你交接。Surprise！ 恭喜你，安乔。我就感觉这两天要有什么大事儿发生，我呢，我就知道你这么优秀，怎么会只是被转正呢？怎么也得做个店长吧？我怕我。经验不够，哎呀，你不是有个最好的闺蜜在这儿吗？别担心啊啊啊！啊,啊，这天有点热呀，我给你倒杯水吧，你就在这儿休息一会儿。欢迎光。我就不跟你绕圈子了。我知道你欠楚家两千万，这两千万我给你。你拿了钱就离开楚飞远吧。这些是谁告诉我的？你跟楚飞远的婚姻根本就是为了钱而已。那既然这样，你拿钱，我要人。我们各取所需。听说你弟弟还需要高额的住院费，我再给你一百万抱歉，我不能答应。你在撒谎。如果楚飞远真的爱你，你就不会费点心思赶我走。如果楚飞远想要离婚，只要他同意就够了。Jennifer 小姐，我要上班了。如果你没有别的需要的话，就请离开吧。我给过你机会啦，但是没有想到你会选择人财两空。你傻呀！这可是两千一百万呀、啊，一个男人而已，甩了再找啊！这个世界上有比钱更重要的东西。你说尊严吗？这东西和两千一百万比起来，简直不值一提。脑子有问题吧？我脑子有问题吧？和我有什么关系啊，店长大人，我再给你倒杯凉水啊
昨天哭得丑死了。谢谢。一句谢谢，就想把我打发了？那，你想让我怎么谢谢你？哎，我要洗澡。你跟我一起洗，或者你帮我洗，你自己选一个。我哪个都不选。夫妻守则第十五条，妻子必须每周陪丈夫洗澡一次。没有这条。现在有了。我来了，脱衣服，进来。我不跟你一起泡，我我帮你擦背。要理由吗？难道喜欢我也是没有理由的吗？后面可以了。生什么气啊！你昨天冤枉我，我越想越生气。我那不算是冤枉你，谁让你跟那个女人搂搂抱抱的？你干什么？我是不会跟你一起洗的。十九条，丈夫。小金鱼，除非。
我数到三，我家就算了。反正你是个言而无信的女。三、二，嗯，嗯，嗯，嗯，老，老，你老公是死了，还是进监狱了？没钱，笑话！楚家大少奶奶居然跟我说没钱。妈，我们已经不能再管楚家要钱了。我，那你弟弟的医药费马上就要该交了，难道你想看着你弟弟去死吗？您听我说，要不，咱们先把别墅卖了。跟我说，我告诉你，谁都别想动我房子，不管你去抽水，三天之内必须给我两百万，否则从此以后永远别想见到我母子俩。妈。飞远，你能不能借我？我让你给我两百万，你就给我一万
你当我是要饭的吗？妈，卡里还有九万，这十万块钱够弟弟下次的医药费了，咱们还是把别墅卖了吧。哼，早知道你这么没良心，我当初就不该一时心软收留了你，应该就让你和你妈一起去死。妈，您这是什么意思啊？我不是你妈，你妈是个短命鬼，早就和你爸一样，早就死了。当初，要不是我一时心软，头脑发热，把你留了下来，心想，以后你可以孝敬我，照顾你弟弟，谁知道，白养了你。妈，您的意思是，我不是您亲生的。我不会生出你这样的赔钱货，妈，你一定在跟我开玩笑，对不对？我怎么可能不是您亲生的呢？如果你是我亲生的，你会这样对我吗？你，你还想卖我别墅？我操！飞宇，飞宇，我妈在跟我闹着玩呢。今天的事情，我就不跟你计较。你刚才也说了。宋安强，我是你亲生女儿，我会再给你二十万。但是以后，你要是再敢联系，我就让你把那两千万全部给我吐出来。哎呀，给我走！妈。你看什么？鱼片粥快做好了，你可以离我近一点啊。咱们家都已经养了小金鱼了，我想过两天带你去水族馆看鲨鱼，怎么样？宋安巧，我对你的怜悯之心是有额度的。那，那我们不去水族馆，我们去菜市场。闭嘴。陪你吃鱼片粥，已经是我的极限了。你再得寸进尺，我先把你吃了。好好做饭，要是再敢捉弄，我就把你扔到水族馆去喂鲨鱼。我去做粥，粥快糊了。把我送去非洲谁的电话？骚扰电话，不用回。我吃饱。你什么时候吃了？某人刚才看手机的时候。哎，主飞远，你不好好吃饭，你你
，你就气死我吧你！大人，您来了呀！卢上辛苦了吧？快坐这儿歇会。这是我专门给你泡的百香果茶。佳琪，嗯，以后还是叫我安乔吧。店长大人，沈老师，沈先生，请坐。安乔，恭喜你。从今天开始，你就是这里正式的店长。谢谢你，沈老师，我会努力的。嗯，我相信你。沈先生，沈先生，您看，现在安乔已经是我们店的店长了，我们这个店是不是还缺一个副店长呀？小琪，嗯，你们店一共也就两个人。嗯。我想和安乔单独说几句话，你先去后厨准备一下今天的东西好吗？好的。这两个人一对一副，不是刚好吗？安乔，上次有些话我没有说清楚，我一直在等个机会。喂，刚才沈老师来找过我了。我知道了。你不想知道，他跟我说了些什么？明天会有新的蛋蛋油送过来，你记得检查。然后，佳琪，你听到了吗？好的，店长大人。你就是宋安乔吧？啊啊！作为我老公的贱人，这个贱人想抢我老公，告诉你，非我死。哥。我是不会让你们两个称心如意的。你在说什么？谁是你老公啊？啊！敢偷不敢认识吗？啊！敢偷不敢认识吗？吗冷静点。敢偷不敢认识吗？唐人，你敢偷不敢认识吗？唐人，陆在发什么疯啊？石思哥，你跟我离婚
，就是为了和这个女学生在一起，是吧？啊！我告诉你，你做梦！沈老师，你结婚了？当然，我和你已经没有任何关系了。我请你离开这里，走。照顾好，陶我说店长大人，这勾引别人老公做小三这事儿，咱们可千万不能做呀。就这样被人家老婆找上门，这脸磕往哪儿磕呀？夏佳琪，你给我站直了！怎么了，店长大人？我说错什么了吗？咱们公司规定，店长有权根据考察情况对店员进行处分。你的人品我就暂且不提。经过我一天的观察，你的业务水平一般，工作态度也不积极。从现在开始，我宣布，你从正式员工重新降为实习员工。经过三个月的评估，如果评估不合格，你将会被辞退。你去忙吧，这里暂时不需要你了。安乔，安乔，你没事吧？沈老师，既然你也已经结婚了，我想。我们之间的关系应该更清楚了。不是你想的那样的，我和他没有什么感情，这就是一场商业联姻而已。婚前就约定好了，婚后两年就离婚。可是，可是他精神出了问题，他经常犯病，我也控制不了他，所以才会。您不用跟我解释，您和您妻子之间的事情与我无关。我希望我们以后。都只是普通的同事关系。安乔，沈老师，你别让我为难。哎，唐总，行行行，好嘞。可是那这监控的事儿，那当然这当然是最好了。行行，好，没问题，那我一定找办。嗯。小郭店长还敢在我面前耍狠，我让你看看我夏佳琪的厉害。我说过，我是不会放弃的。安乔，沈老师，这次回国之前我就已经做了决定，没有什么可以阻止我和你在一起。沈老师。
了，小姐。你胡说什么啊？我现在和沈老师没有任何关系。宋万强，宋万强，我楚飞远第一次给别人下命，赶紧吃。我好累啊，我不想吃。我有查看艾森铁皮店所有监控视频的权限。昨天的视频都被删除。难道是？抱歉，阿乔，这本来都是我的私事。如果不是因为我的话，他们也不会针对你。这几辆车，昨天就一直停在这儿。有办法了，行车记录仪。如果有人进出过甜品店，就有可能被拍下来。喂，联系昨天所有停在店门口车的车主，马上。
错，一定会想先原谅我的，是不是啊？啊啊啊！然后我们两个不离婚，你可以跟他在一起。你们两个想怎么样都行。你想怎么样都行，赶紧给我打住！啊，四哥，我求求你了，我求你了！我真的已经受够你这个样子了。你别离开我！你这样对我已经不管用了。别离开我！我不会再迁就你了。求求你了！是你，是你，是你破坏了我的婚姻，破坏了我的家庭，是你！都是因为你，都是因为你。我来吧，不用了，沈老师，我自己来吧。你太累了，还是我来吧。飞远，你可以抛弃我们之间的感情，选择拒绝我。但是我想，我也可以尽我想做朋友的义务。我女人的事情，我自有分寸。我需要你来尽义务。你想多了。沈思克，该好好认真对待一下你。安乔，太晚了，我送你回家吧。不用了。安乔，我们离开这里吧，我带你去法国，在那边也有我开的甜品店。沈老师，我哪里也不想去。这里有我的生活，我的家
这么早干什么去？我去上班啊。你还没有给我做早饭，不许去。夫妻守则第二十五条，要我给你背吗？孙小你等这里的菜是不是都很贵啊？这里的装修风格你喜欢吗？我已经把这里买下来了，以后你可以去逛这里的甜品，也可以去逛这里的一切。神思客那边，你辞职吧。你在那边只是个芝麻大店长而已。你要是喜欢十个那样的店，我也给你买回来。楚飞远，你是不是永远都学不会尊重别人？宋小，你这话什么意思？我的意思是。你能不能学会尊重别人？不要总是想左右我的人生。我让你有个好的工作环境，就不尊重你吗？我就不明白了。那个破甜品店有什么可以吸引的地方？我看你就是舍不得沈思克吧。我说过了，我跟沈老师没有任何关系。我只是不想依靠你活着。你妈拿了我们家两千万，你现在跟我说，你不想依靠我。安桥，怎么现在才来啊？生病了吗？你哭了，是不是楚飞远？你告诉我说吧，你想要多少钱？你感觉我缺钱吗，楚飞远？你比我以为的还要自负。人，你抢不走；钱，你又不要。你到底图什么？楚飞远，本来我以为。今天会是两个男人之间的对话，看来我高估你了。本来我以为，一个开甜品店的英语老师，脸皮不会太厚，看来我低估你了。安桥不是你的附属品，他。
他有权利选择和谁做朋友。你算哪门子朋友？你们吵架了是吗？你又让安桥掉眼泪。那我得谢谢你。他的眼泪都是拜你所赐。你觉得你们吵架是因为我？你错了，楚飞远，那都是因为你。难道你没发现，安桥跟你在一起的每一天，都不开心？放屁！你有点着急了。你呀、啊，自负又狂妄，你根本不懂得体贴和关心他。安桥心地善良的像一颗水晶，从来只会为别人着想，从来不会做任何伤害别人的事情。而你呢？每次他工作累了，遇到困难了，受伤了，你只会对他发脾气，把你的任性、骄傲、嫉妒强加给他。安桥根本不可能喜欢你的。他对着你，只会觉得疲惫。你感受不到吗？他只是想帮他母亲还债。你们这根本就是一个畸形的婚姻。楚飞远，就算你喜欢他，你也根本不可能照顾好他，更不可能给他快乐和幸福。安桥是不会真心爱你的。你要是真的喜欢他，放过他
别人的老习惯、啊。你可以不来，可我还是来了。宋小姐，居然可以让我们楚飞远怀疑自己，看来我输的不冤。废话少说。那天我派人监视他，事后就发现自己败得一塌糊涂。现在我反而想感谢他，是他宋安桥。晚安啦，亲爱的。亮亮。这次要再给你两千万，你可千万一定要收下，不要撕了啊！哎，如果你今天来的目的是让我离开楚飞远的话，就不必多费口舌了。我们已经分开了。宋安桥，你跟楚飞远一样，都傻的可爱。这或许就是你们互相吸引的原因吧。我今天就要回国了，走之前，想跟一个撕掉我两千万支票的甜品店小店员说句话。安桥现在已经是我们店长，不是小店员了。宋安桥，有时候人去争取一件自己想要的东西，不是一件丢脸的事情。再见了，店长。等等，你寄的东西还给你。从今以后，你们的解药就只能是对方。你叫我过来，不是为了喝茶吧？顺便跟你说一声，我跟宋安桥要离婚了。婚姻大事，不是儿戏，哪能说离就离呢？我只是过来通知你一下，并不是要征求你的同意。你对安桥的感情，别人都看得很明白，你心里也很清楚。年轻人，不要意气用事。那你就告诉我，你处心积虑撮合我们婚姻的真相。你还记得宋卓伟这个人吗？宋叔叔，他不是早小时候去世了吗？嗯，就是他。宋卓伟，安桥也姓宋。不可能
。宋安桥是宋卓维的女儿。二十多年前。赶紧回来是我当年的战。谁让你乱叫的？他出狱了。你脸皮可真够厚的，还真把自己当楚家人了是吧？哎，听说我哥要跟你离婚，你该不会是回来找我们说好话的吧？我可跟你说，这绝对不可能。我跟你说话呢，你聋了。楚乔，我不想跟你吵架，你年纪也不小了，能不能不要这么幼稚啊？你说谁幼稚呢？轮到你教训我了是吗？你还敢拽我？你是楚朝明的女儿，楚乔是吧？长明的儿媳妇，哎，给我动手！喂，爸，宋安
我们绑架了，你跟我放在一起吧，你快点来救我们。在哪里？就在离我们三天不远的地方。妈，报警。是的，我有宋万江手机跟踪信号。当年被杀的人，现在自投罗网，啊！哼、啊！我家给你什么好处，让你这样为他玩命？他是我丈夫。哈哈哈！丈夫，悲情呗。好啊，我收你们一起走。方强，徐飞，你怎么样？你头上留了好多血，你怎么一个人来救我？难道你不怕危险吗？
妻子要随时给丈夫挠痒痒。你哪里痒啊？我帮你抓。我浑身都痒。楚飞远，我想回家。这里好闷。对了，家里的金玉你会了吗？哎呀，我给忘了。宋万强，你办事能靠谱点吗？我现在就回去喂。不准，你得陪我。我去叫医生来。医生也治不了我的病。楚飞远。医院里不准大声喧哗。对了，那两条小金鱼